വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനിൽ നിന്നും മീഡിയനിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ബേസിക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പോസൺ നോമൽ ജോമെട്രിക് പിന്നെന്താ യൂണിഫോം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ലേ എന്നാണ് അതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ല ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് വോട്ട് മീൻ ബൈ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സാമ്പിൾ വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടീനേജേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു നൂറ് ടീനേജേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് അവരെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സെട്ട ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെ അതതിന്റെ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻഡം വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പേരെ എടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ സാമ്പിൾ ആ സാമ്പിൾ വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സോ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് വൺ വരെയുള്ള ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് സേ പോസൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോസൺ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു സാമ്പിളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ഓൾസോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടി സേ ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് ആ എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് വൺ വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടി ആ ടി ഒരു മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ വേരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ വേരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ വേരിയൻസിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു മിസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ത്രൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇതേപോലെ അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആവശ്യമുള്ളവർ എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതർവൈസ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മെയിൽ ഐ ഡിസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ലൈവ് ടൈമിൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സസും അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് ഒന്ന് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്ന് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കാം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എൻ അതായത് നോർമൽ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് വേരിയൻ സിക്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആണ് വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് വേരിയൻ സിക്മ സ്ക്വയർ ഇനി അതിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താലോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോം ആണേ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താലോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ മീൻ മൈനസ് ചെയ്യാ വേരിയൻസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മീൻ മൈനസ് ചെയ്യാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോം മാറ്റാണ് അതിന് നമ്മൾ സെഡ് എന്നാണ് നോർമലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്മ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എൻ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മെയിൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും മ്യൂ സീറോയും വേരിയൻസ് എപ്പോഴും വണ്ണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തെ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിക്മ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതെന്തായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ വരെയുള്ള എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ വേരിയബിളുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെയും മീൻ മ്യൂ വണ്ണും മ്യൂ മ്യൂ ഐസും വേരിയൻസ് സിഗ്മ ഐ സ്ക്വയറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും അതായത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരണമെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരണമെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എൻ സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് ഐ മൈനസ് മ്യൂ ഐ ബൈ സിഗ്മ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് കൈ സ്ക്വയറിന്റെ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കൈ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബ
with the n degrees of freedom or chi square distributions in the mean n num variance 2n nu aayirikkum idu onnu padichu vekkanam mean n num variance 2n ini orthu vekkanda oru karyam eppozhum standard normal inde square aanu chi square follow cheynathu itre karyangal onnu orthu vekka okay idu ini oru vaadu karyangal undu to njan just korchu karyangale parayunnullo അടുത്തതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമായിട്ട് ടി ക്യു ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും എന്താ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡോ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെയും ഒരു കൈ സ്ക്വയറിന്റെയും കൂടി റേഷ്യോ ആണ് ഒരു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ വരും അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ റേഞ്ച് ദ ഹോൾ റേഞ്ചിലും ഈ പി ഡി എഫ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഓക്കെ അടുത്ത എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുമ്പോ എക്സും വൈയും കൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം എക്സും വൈയും കൈ സ്ക്വയർ വേരിയേറ്റുകൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എമ്മും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എം ദ ഹാൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എം എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതാണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കൈ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെയും കൈ സ്ക്വയറിന്റെയും കൂടി റേഷ്യോ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ആയിരുന്നു രണ്ട് കൈ സ്ക്വയറുകളുടെ റേഷ്യോ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നോക്കിക്ക് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എഫ് അല്ലേ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ വേരിയബിൾ ടി ആയിരുന്നു സോ കൈ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ വേണം കേട്ടോ എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ വേരിയബിളുകളുടെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ആള് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരാം തിയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എക്സാമിന് മുന്നേ ഒന്നും മേ ബി തീരണമെന്നില്ല ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിയറി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തിയറീസും എടുത്തു കൊടുക്കലുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പറയും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ